。大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。肾脏是人体的重要器官，它不仅能够帮助我们促进身体内毒素、垃圾的排出，还能够维持我们身体内部的正常运转。人体的衰老与寿命的长短，在很大程度上取决于肾脏的强弱。中医认为，肾气决定了人的生老病死。一个人想要健康长寿，必须懂得保养我们的肾脏。肾脏强壮的人，就算年过半百，皮肤依然是年轻有弹性的，而且容光焕发。不过，现在很多人因为饮食和生活作息不规律。导致我们的肾脏出现了问题，其中最常见的肾脏症状就是泡泡尿，尿液中有泡沫，是很多人都遇到过的问题。这种情况，尤其是在早上睡觉醒来以后，第一泡尿液是最明显的。但是很多人不把这个情况当回事，如果常常出现这种尿液、很多泡泡的情况，很可能是肾脏出了问题。出现泡泡尿，是因为尿中的蛋白浓度较高，会使尿液的表现张力增加，从而激起泡沫。一次性的蛋白尿可能是由于高热、严寒、剧烈运动、精神紧张等情况导致的。如果是持续性的蛋白尿，就是可能是肾脏出现了问题。其实这个情况一般是早期慢性肾病的典型症状。严重的话会慢慢演变成肾衰竭，所以大家一定不要忽视。另外，早期的慢性肾病还有可能出现水肿，表现为下肢以及眼部周围水肿。像这种情况，大家也不要忽视。为了防止肾病的恶化，我们平时一定要护肾和养肾，及时的帮助肾脏排毒，减轻肾脏的负担。今天就给大家分享一个平时养护肾脏、排出肾毒的食疗方法，方法也非常的简单。首先准备十克枸杞，中医认为枸杞归肾经和肝经，具有非常好的滋补肝肾的功效，能够帮助肾脏和肝脏排出毒素和垃圾，提高基础代谢率，尤其是可以排出多年的肾毒。先把枸杞倒入碗中，再加入适量的面粉、适量的清水，把枸杞抓洗一下。枸杞作为一种干果，在晾晒和运输的过程中，会沾染非常多的泥土和灰尘。面粉有很强的吸附性，可以吸附枸杞表层的灰尘。现在市面上有很多色泽鲜艳的枸杞，很可能是染过色的枸杞。所以大家在购买的时候一定要学会鉴别，不要买色泽鲜艳、看起来红彤彤的。枸杞含有丰富的蛋白质、维生素、可溶性膳食纤维，以及人体所需要的十八种氨基酸。其中枸杞多糖是枸杞的主要成分，具有很高的营养价值。枸杞清洗干净之后，放在一旁备用。接下来再准备十克黄芪，黄芪可以减少蛋白尿，减轻肾脏的损伤。黄芪也是中医治疗肾病水肿的常用药物。近年来研究发现，黄芪可以减少蛋白尿，减轻肾脏的损伤，而且有治疗肾病的作用。具体来讲，黄芪有以下的作用：第一，补气，提高免疫力，预防感冒，降低肾病的复发率；第二是双向调节血糖。既可以降低糖尿病导致的高血糖，也可以将药物所致的低血糖升上来。第三，双向调节血压，对于高血压和低血压均有调节作用。四是消除肾性水肿以及糖尿病引起的水肿。五、保肝，通过促进核糖核酸与蛋白质的合成，使细胞生长旺盛，寿命延长。六、降低蛋白尿，保护肾功能。其可以降低致炎因子，减轻肾脏的免疫炎症反应，从而降低尿蛋白，延缓肾脏的纤维化，起到保护肾脏的作用。黄芪清洗干净之后，直接放入锅中，再加入800毫升的纯净水，先把黄芪煮上二十分钟。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。
。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加一，非常感谢您的支持。黄芪煮二十分钟之后就可以关火了，然后晾至九十度左右，把枸杞倒进来，枸杞泡上十分钟就可以喝了。枸杞搭配黄芪，不仅可以护肾，还可以排除肾毒，减轻肾脏的负担，帮助我们更好的养护肾脏的健康。黄芪枸杞水虽好，但是不是每个人都可以喝的。首先，容易上火的热性体质人不适合喝，因为黄芪、枸杞都是补气的，因此湿热痰多、血热火旺的人均不可以喝。再者，由于它的湿热，身体的效果相当的强。正在感冒、发烧、身体有炎症、腹泻的人最好不要喝。皮肤过敏的人如果出现了过敏症状，最好不要饮用黄芪、枸杞水。因为黄芪和枸杞都有非常好的滋补身体的作用，当身体出现过敏反应的时候，身体已经有了炎症，此时自身免疫出现了异常，最好不要盲目喝，以免身体受到刺激之后加重过敏反应，最后肠胃功能下降的人不宜喝。很多人在肠胃下降的时候，用黄芪和枸杞泡水喝，很容易加重消化负担。本质对肠胃造成刺激而加重不良症状，在肠胃功能下降的时候，应该挑选一些温和的、容易消化的、对肠胃健康有益的食物来调节身体。肾脏不好，平时生活中也要多加注意，尽量使用清淡易消化的食物，如蒸蛋、大米粥等清淡食物，适量补充蛋白质，如蛋清、牛奶等。适量吃水果、蔬菜，补充维生素。低盐、低脂饮食在日常生活中，做饭应少油、少盐，尽量少吃油炸食品。由于肾脏参与钠等元素的代谢，所以肾衰竭患者应减少钾磷的摄入，并且少吃动物内脏。由于肾脏代谢复杂，患者的饮食应该根据病情的变化进行调整。尽量保证患者营养均衡。以上就是为大家分享的养生护肾的食疗方法，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。